В Украине активно разгоняется тезис о том, что после событий с ЧВК Вагнер и Пригожиным власть в России слаба, Путин, цитирую, уже не тот. Есть и другая версия, что все это было постановкой, спектаклем для выявления предателей и поводом разместить ЧВК Вагнер в Беларуси с целью дальнейшего похода на Киев. Что из этого Давай правда? по порядку. По поводу Путин не тот, Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина. Это уже не тот человек, это еще мудрее и хитрее человек, чтобы вы знали. А если кто-то думает, что а, вот тут вот мятеж Пригожина, Путин ослаблен, чепуха полная. Полная чепуха. Это во-первых. Да, тут есть и плюсы, и минусы, я согласен, но то, что Путин ослаблен, полная чепуха. Путин просто, я говорю, более мобилизован, хитрее и мудрее. Это наши противники должны знать. Потом ты говоришь, что это была постановка. Слушайте, но только безумцы могут сказать, что это была постановка. Такой дорогой ценой. Этот тезис появился сразу, но кроме Украины он не разгоняется нигде. Никакой постановки здесь не было. Что касается вашего тезиса, что завести сюда Вагнер и на меня что ли поддавливать? Нет, чтобы, что это повод для того, чтобы разместить здесь Вагнер. Не для того, чтобы на кого-то давить, а чтобы Нет, потом пойти на Киев. Неправда. Это я предложил. Это не, не Путин хотел, или россияне, или Вагнер хотел сюда прийти. Это было мое предложение, чтобы погасить вот этот мятеж, пожар. Надо было предпринимать любые, любые условия. Потому что, не дай бог, мятеж жарко было всем. Может быть, западники, как ты говоришь, и американцы сразу обрадовались, что этот мятеж. А потом они очнулись. И сейчас, говорят, слава богу, что этот вариант не прошел. Почему? Они больше всего переживали за ядерное оружие. У кого в руках оно окажется? У Вагнера? Уже не Пригожина? Ну, мало, мало бы не показалось. Поэтому уже даже самые злейшие наши враги не хотели этого развития событий и этого мятежа. А чтобы к нам завести, это был момент переговоров с Пригожиным, мое предложение, когда он мне сказал, что да, я с вами согласен, мы готовы принять ваши условия, которые я ему говорил, что остановить, не надо убивать, не надо, русская кровь прольется, вот хоть первая капля столкновения, все, никто с тобой разговаривать не будет. Он мне перезвонил через 4 часа, посоветовавшись с командирами, и говорит, да, мы согласны, но, во-первых, уголовные дела возбудили там, говорю, это вопрос решаемый. Мы обсудим с президентом Путиным, решим этот вопрос. Второй вопрос гарантии безопасности, я ему сказал, ну, вплоть до того, что если будет такое решение, я вас выведу на территорию Беларуси. Я даже с Путиным не обсуждал это, когда я ему предложил это. Поэтому никакая Россия сюда Вагнер не заводила. И потом, ведь э, развернувшись, они же ведь ушли туда под Луганск, Донец, где у них база была. Они же не сразу в Беларусь пришли, а уже потом они пришли в Беларусь и начали обосновываться. Вы знаете, мы сегодня много раз поднимали тему мифов и еще поднимем о наших народах, о том, как плохо в Украине знают о том, что происходит в России или Беларуси, и может быть наоборот. Опять же, в Украине очень распространен миф, что вот война закончится, когда в России свергнут Путина. Ну, по большому счету, это единственное, что сегодня предлагает людям украинская пропаганда, мол, там в России случится какой-то переворот, и так мы победим. Согласны ли вы с утверждением, что после того, что произошло с Вагнер и Пригожиным, какие-то мятежи в России уже ну, совсем маловероятны? Или, может, наоборот? Больше этих мятежей в обозримом будущем не будет. Россия справилась бы и с этим так называемым мятежом. Это бы большой кровью обошлось. Но я думаю, справились бы. Вплоть до того, что с фронта сняли бы подразделения с определенных частей, но справились бы. Но вот сам этот марш говорит о том, что это невозможно и не нужно. Ну, откровенно говоря, уже следующие мятежники будут, делая выводы из этого мятежа бояться это предпринимать. Что касается свержения, о чем же, э, желает Зеленский и его там 
сторонники свержения Путина, ну пусть попробуют. Пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет. Вы знаете, я очень хорошо располагаю информацией, что чисто по-человечески Зеленский очень сложно воспринимал ухудшение отношений между вами. Вполне. Это я знаю из своих источников. Вполне точно. возможно. И он очень болезненно это воспринимал. Несмотря на то, что Украина санкции вела тогда, как вы говорили, быстрее, чем ЕС. У вас остались для него какие-то слова? У меня только одни сейчас слова. Я бы ему сказал, Володя, война идет у тебя в стране, на твоей земле. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось. За это придется отвечать тем, кто в этом виноват. Но сегодня надо остановиться. Надо развитие, особенно для Украины негативное развитие событий, надо остановить. Оно негативно будет прежде всего для Украины. Вот это вот единственное, что я ему сегодня хочу сказать, чтобы он это услышал и отсюда начинать плясать. Вот знаете, все же если сравнивать, я каждый раз, когда в Минск приезжаю, вижу ухоженные улицы, идеальные дороги. Прекрасная фраза есть, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот Минск, иногда гуляешь по нему, и впечатление, как будто бы это Киев, которым он мог бы быть и которым когда-то был. Хотя города, может быть, и не похожи, но ощущения именно такие. Ну, Киев красавец. Вы общались не только со всеми президентами. Вы знаете и тех людей, которые принимали решения, которые, может быть, в большей степени даже ответственны за то, что происходило в Украине. Олигархи, бизнесмены, дипломаты. Ну, вот если совсем просто вы умеете сложные вещи простым языком объяснять, что и когда у нас пошло не так? Тогда, когда вы начали разворовывать Украину. Если вы хотите сохранить целостность страны, процесса какого-то, компании, ситуации какой-то, э, сохранить целостность, вот должно быть это единство. Это стержень должен быть. Это, прежде всего, государственный стержень, как у нас. У нас все время критикуют за эту вертикаль власти, диктатуру и так далее. Но именно она вертикали и, 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 как вы ее называете, диктатуру, порядок. Дисциплина, то есть. Дисциплина, порядок, они способствовали консолидации вокруг этого столпа всего народа. Ну и нам все-таки удалось достучаться до людей, донести им, что надо делать. В том числе и сейчас. Я часто говорю, если вы не хотите, как Украина, воевать, давайте в поле будем работать. Люди это слышат. Вот я бываю, у них они это цитируют, слышат простые люди. Комбайнер выходит с компайной и начинает мне это рассказывать. Поэтому, когда у вас, у вас это постепенно складывалось, но началось именно тогда, когда вы лакомые куски начали раздавать олигархам. И таким образом вы создали массу центров, силовых центров, за которыми стояли и силовики, люди с пулеметами и автоматами, я знаю, вы там... Коломойский, Таруто, Фиртыш и прочее. Только я вот э, фамилии эти вспоминаю. Они же стали боевиками, которым уже и государству трудно было противостоять. И помните, э, Володь Зеленский приехал куда-то в какую-то часть, э, где он оправдывался, я не лох там, где с ним просто разговаривали. Я когда это услышал, мне... Мне жутко стало, это вообще недопустимо. Главнокомандующий, ну где угодно, вы, журналист, гражданский, могли сказать Зеленскому, что вы считаете в лицо нужным, но не военный человек, а уже до этого дошло. То есть Украина была рассредоточена все, разделена, в демократию его начали играть, всех выбирать, переизбирать и размыли ответственность этим самым. Но началось все с приватизации вашей, прихватизации бездумной, когда за сутки один человек, то ли осужденный, то ли бывший зэк, то ли еще кто-то, стал миллиардером. Вот с этого все началось. Вы растащили Украину и обидели людей. Украинцы были страшно недовольны той ситуацией. Все это накапливалось, но начиналось оттуда. Экономика всему была основой. Вы разрушили богатейшую и красивейшую страну этим самым. 
Потом же э, ваши эти живодеры пришли и в политику. Ваши миллиардеры, олигархи. Они начали э, поднимать наверх определенных людей. Ну, а потом и куски начали отдавать, типа Порошенко возьмите. Куски каких-то, какой-то собственности отдавать политикам. И они что-то начали создавать. А когда у политика в кармане много денег, они очень жмут и давлеют на него. Возьмите того же Порошенко. Да и, наверное, у нынешнего, говорят, президента э, все самое лучшее на Западе. Поэтому вот так потихоньку вы уходили от государственности, э, делили в личных интересах Украину.